அஸ்லாம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஐஷாஸ் கேலரி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனில் வழங்குறது ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்னோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இஃப்தார் ரெசிபீஸ் என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா மஹலாபியா ஸோ மிடில் ஈஸ்டில் ரொம்ப ஃபேமஸான மில்க் புட்டிங் இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு த்ரீ ஃபோர் இன்க்ரீடியன்ஸ் மட்டுமே வச்சு பண்ணலாம் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நான் ஹாஃப் லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அந்த பால் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நம்ம காய்ச்சிக்கலாம் ரொம்ப சூடு வர வரைக்கும் போதும் ரொம்ப திக்காகணும் பால் இல்லை வந்து வத்தணும் அப்படின்லாம் எந்த கம்பல்ஷனும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் பால் போட்டு காய்ச்சிக்கோங்க மீன்வால் நான் ஒரு கப்பில் த்ரீ டு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்திருக்கேன் சோள மாவு அந்த மாவில் கொஞ்சமாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பால் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் கூட லம்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் கட்டியே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பால் நல்லா காய்ச்சிட்ருக்கு இப்போ நான் ஹாஃப் கப் அளவுக்கு சீனி சேர்க்குறேன் சீனி சேர்த்து நல்லா சீனி நல்லா கரையிட்டோம் சீனி நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சர் அதை போடுறேன் போட்டு நம்ம கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் எனக்கு அது நல்லா திக்காகிடும் நம்ம வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் போட்ட உடனே ஸோ அங்கே இங்கே வந்து அந்த கட்டி எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒன் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப திக்காக அந்த மைதா மாவு கரைச்சா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க வேணாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக இருந்தாலே போதும் ஸோ கொஞ்சம் வந்து அ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து கிளாஸில் மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் இன்னொரு பக்கம் நான் சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இது கம்ப்ளீட்டும் ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும் அதை செஞ்சிங்க அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மிக்சர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமே நம்ம அதை சாப்பிட்டலாம் அதுவே வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் அதுவே போதும் ஆக்சுவலி ஒரு சின்ன டெக்கரேஷனுக்காக மட்டும்தான் இந்த சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் கால் கால் கப் அளவுக்கு சீனியும் கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி போட்டு நல்லா அதை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா கரைஞ்சி திக்காகிடுச்சு இப்போ நான் இது கூட வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரோஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் சும்மா கலருக்காக ஒரு ஆரஞ்சு ஃபுட் கலரும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் இது எப்போ பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட முகலாப் ரெடி ஆகிட்டு நம்ம எடுக்க போகிறோம் இல்லையா ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுக்க போகிற சமயத்தில் தான் நம்ம இதை செஞ்சாகணும் உங்களுக்கு வேணும்னா இதை கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக அந்த மில்க் புட்டிங்கை நம்ம அப்படியே சாப்பிடும் போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்மளோட மொஹலாபியை நல்லா ரெடி ஆகி நல்லா உறைஞ்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் சுகர் சிலப் ஆட் பண்ணுறேன் அண்ட் இதுக்கு பதில் சப்ஸ்டியூட்டை நம்ம என்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூ ஆஃப்ஸான்னு சொல்லிட்டு ஷாப்லலாம் கிடைக்கும் இங்கே எனக்கு கிடைக்கல ஸோ ரூ ஆஃப்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதை கூட நீங்கள் மேலே போட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஹர்ஷீஸில் ஸ்ட்ராபெரி சிரப் இருக்கும் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா மாம்பழம் இருந்துச்சுன்னா மாம்பழத்தை வந்து மேங்கோ பியூரியாக ரெடி பண்ணி மேலே ஆட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் நம்ம இஷ்டம் தான் உங்களுக்கு என்ன ஃப்ளேவர் வேணுமோ அந்த ஃப்ளேவரில் நீங்கள் சாப்பிடுங்க இல்லை எதுவுமே வேணுனாக்கா நீங்கள் தாராளமாக வெறும் மில்க் புட்டிங்காக சாப்பிட்லாம் ஸோ லைட்டாக மேலே கார்னிஷ்காக நான் பிஸ்தா பவுடர் போடுறேன் உங்களுக்கு வேறு எந்த நட்ஸ் இருக்கோ அதை லைட்டாக க்ரஷ் பண்ணி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்மளோட மஹலாபியா ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸோட பட் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் நான் ரெண்டு கப் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சுகர் சிரப் போட்டேன் இன்னொரு கப்புக்கு வந்து நான் வெறும் ஒயிட் மில்க் புட்டிங்காக தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது ஸோ இந்த டெஸ்ட்டை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் 